ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మరొక అద్భుతమైన విశేషమైన అంశం గురించి మనం తెలుసుకుందాం మిత్రులారు అది భగవంతుని హెచ్చరికలు భగవంతుడి నుండి వచ్చిన ఒకనొక అంశ మానవుడు మరి ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన మానవుడు మాధవుడు అయ్యే తీరాలి కానీ ఈ సత్యాన్ని మరిచిన మానవుడు ప్రాపంచిక మాయలో పడి తాను భగవంతుణ్ణి అన్న సత్యము మర్చిపోవడమే గాక అసలు భగవంతుడు ఒకడున్నాడు అన్న సత్యాన్ని కూడా మర్చిపోయాడు జీవితాంతం డబ్బు ఆస్తులు సంపాదనే ధ్యేయంగా సుఖభోగాలే జీవితం అంటూ జీవితాన్ని గడిపేస్తూ చివరికి శారీరక రోగాలతో వయస్సు ఉడిగిన తర్వాత ఆ ముసలితనాన్ని ఒక శాపంగా భావిస్తూ జీవితాన్ని ఎంతో బాధగా ఎప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్తావు దేవుడా అంటూ జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు మిత్రులారు మరి ఇలా ఎన్నో జీవితాలను వృధా చేస్తున్నారు ఎన్నో జన్మలను వృధా చేస్తున్నారు మరి ఆ భగవంతుడికి మన పట్ల ఎంత ప్రేమ అంటే ప్రతి క్షణం మనతో ఉంటూ మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా మన గురించి మనం తెలుసుకునేందుకు అవకాశాలు కల్పిస్తూనే ఉంటాడు మిత్రులారు కానీ మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చెయ్యం మరి ఆ ప్రయత్నం చేసేందుకు ఆ భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు అని మనిషికి తెలియ చెప్పేందుకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న కష్టాలు బాధలు సమస్యలు సృష్టిస్తాడు మరి అప్పుడన్నా తాను గుర్తిస్తాడేమో అని ఆ అవకాశాలు కల్పిస్తాడు మిత్రులారు కానీ అప్పటికీ మనం పట్టించుకోవడం లేదు ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అన్న ప్రయత్నం చేయడం లేదు మిత్రులారు కానీ ఆయన మాత్రం తన ప్రయత్నాన్ని ఆపడు చిన్న చిన్న అనారోగ్యాన్ని సృష్టిస్తాడు అప్పుడు పట్టించుకోం ఎందుకంటే మనందరిలో ఒక భావన ఉంది మిత్రులారు ఆ భగవంతుడు గురించి ఆలోచించే వయస్సు వృద్ధాప్యము అన్న భావన మనలో ఉంది మరి ఇంకొందరిలో ఈ కష్టాలు బాధలు దుఃఖాలు వీటన్నింటి నుంచి బయటపడిన తరువాత నేను మనశ్శాంతిగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటాను అన్న ఆలోచన కూడా ఉంది మరి ఇలాంటి వ్యక్తే ఇలా అనుకున్నాడంట సముద్రంలో అలలు తగ్గిన తర్వాత నేను సముద్రంలో దిగుతాను అని అది ఎప్పటికి సాధ్యం అలాగే మన జీవితంలో ఇవన్నీ తీరిన తర్వాత నేను భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటాను అని అనుకోవడం కూడా అలాంటి మూర్ఖత్వమే నేను బాల్యంలో ఉన్నాను నేను యవ్వనంలో ఉన్నాను నాకు ఆ భగవంతుని గురించి ఇప్పుడు అవసరం లేదు అదంతా వృద్ధాప్యంలో చేయవలసిన పని అన్న భావనను మనం వెంటనే తీసివేయాలి మిత్రులరు లేత వయస్సు నుండే ధ్యానము చేసి సత్య మార్గము నువ్వు తెలుసుకొనవలయు వయస్సు ఉడిగనేని ఏమి చేయగలవు శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానము జీవ మరి ఇలాంటి ఆలోచనలతో ఉన్న మనిషికి ఆ భగవంతుడు కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తాడు ఆ హెచ్చరికల ద్వారా అన్న కనీసం తను మేల్కొంటాడు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడు అన్నటువంటి ప్రేమతో ఆయన కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తాడు మిత్రులాడు అందులో మొదటి హెచ్చరిక మన తల వెంట్రుకలు తెల్లబడడం జుట్టు రాలిపోవడం ఇది మొదటి హెచ్చరిక కానీ మనమేం చేస్తున్నాము ఇది భగవంతుని హెచ్చరిక అన్న విషయం మర్చిపోయి చక్కగా ఆ తెల్ల జుట్టుకి నల్ల రంగు వేసుకొని ఇంకా ఆ బట్ట తల మీద జుట్టు మొలిపించుకుంటూ సత్యాన్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నాన్ని మాత్రం మొదలుపెట్టకుండా జీవితాన్ని గడిపేస్తూ ఉన్నాం మిత్రులారు మరి ఆ భగవంతుడు మన పట్ల ఎంతో ప్రేమతో తన అక్కున చేర్చుకోవాలన్న ఆలోచనతో ఆయన తన రెండవ హెచ్చరికను జారీ చేస్తాడు అదే కళ్ళు మసక బారడం అంటే కంటి చూపు తగ్గుతుంది ఇకనైనా ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటాడేమో అని ఆ రెండవ హెచ్చరికను పంపిస్తాడు కానీ మనమేం చేస్తున్నాం ఒక మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి లెన్స్ ఉన్నటువంటి అద్దాలు తీసుకొని ఆ కళ్లకు పెట్టుకొని మరి జీవితాన్ని గడిపేస్తూ ఉన్నాం రెండవ హెచ్చరికను కూడా మనం బేఖాతరు చేస్తున్నాం ఈ హెచ్చరికల వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని 
తెలుసుకోవడం లేదు మిత్రులారు మరి ఇక మూడవ హెచ్చరికను జారీ చేస్తాడు అది పళ్ళు ఊడడం పళ్ళు ఊడిపోవడం మొదలడతాయి ఇక కొద్ది సమయం మాత్రమే ఉంది ఇకనైనా తన గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడేమోనని ఆ భగవంతుడు చూస్తుంటాడు కాని ఈ మూడవ హెచ్చరికను కూడా మనం మనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటాం మిత్రులారు అంటే చక్కగా ఏ మంచి డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఒక మంచి పళ్ళ సెట్ తీసుకొని చక్కగా ఆ పళ్ళను బిగించుకుంటాం ఇలా జీవితాన్ని ప్రతి దశలోనూ పట్టించుకోకుండా వృధా చేస్తాం ఇక అప్పటికే జీవితం చివరి దశకు వచ్చేస్తుంది మరి ఏం చేద్దాం అనుకున్నా శరీరం సహకరించదు ఒకవేళ మనం అప్పుడు ఏదైనా ప్రయత్నం చేద్దామని ప్రయత్నిస్తే ఆ ఎముడి వాహనం దున్నపోతు మెడలోని గంట శబ్దం వినిపిస్తుంది అంటే ఆ ఎముడి పిలుపు మన దగ్గరికి చేరుతుంది ఇక ఏమీ చెయ్యలే మిత్రులారు మూడు హెచ్చరికలు అయిపోయాయి ఇక నాలుగవ హెచ్చరిక లేదు మరి ఇక మిగిలిందల్లా డైరెక్ట్ యమపాశమే అంటే ఈ జీవితం కూడా వృధా అయిపోయింది తన గురించిన సత్యం తాను తెలుసు తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం కొనసాగలేదు కాబట్టి మిత్రులారా ఈ విషయాన్ని అందరూ గ్రహించండి ఈ జన్మను వృధా చేసుకోకుండా ధ్యాన సాధన ద్వారా ఆ భగవంతుని అన్వేషణ గావించి సత్యాన్ని తెలుసుకుని జన్మను సార్థకం చేసుకుందాం మరి ఈ జన్మలో బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ గారి రూపంలో ధ్యానమనే అద్భుతమైన మార్గము మనకు లభించింది మరి ఈ మార్గాన్ని మనం పట్టుకుందాం ఆ మార్గంలో పయనిద్దాం మరి మన అసలైన గమ్యాన్ని చేరుకుందాం ఈ జీవితాన్ని ఆనందంగా జీవిస్తాం మిత్రులారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ